വേദിയിൽ സന്നിഹിതരായിരിക്കുന്ന ഈ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ അക്കാഡമിക് ഡയറക്ടർ എസ് എസ് എഫിൻ്റെ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കൂടിയായിട്ടുള്ള അബ്ദുറഹ്മാൻ സാർ ഈ സ്ഥാപനത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രധാന അധ്യാപകർ ഈ സാംസ്കാരിക സംഗമത്തിൽ പങ്കെടുത്ത് നമ്മോട് സംവദിക്കാനെത്തിയിരിക്കുന്ന വിവിധ വിദ്യാർത്ഥി രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളുടെ പ്രതിനിധികൾ എല്ലാവർക്കും അഭിവാദ്യങ്ങൾ നേരുന്നു ആമുഖം ചുരുക്കി ഞാൻ വിഷയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ഈ ഫെസ്റ്റ് ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഇവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥി സംഘടനയാണ് വിദ്യാർത്ഥികൾ ഭാവിയുടെ പതാകവാഹകരാണല്ലോ കലയുടെയും സാഹിത്യത്തിൻ്റെയും പ്രസക്തി നമുക്കൊക്കെ ബോധ്യമുണ്ട് ആധുനിക മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നേറ്റത്തിൽ കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പങ്ക് ചെറുതല്ല വിശുദ്ധ ഖുർആാൻ നമ്മോട് പറയുന്നുണ്ട് വിവരമുള്ളവരും വിവരമില്ലാത്തവരും സമന്മാരല്ലോ സാമൂഹ്യശാസ്ത്രപരമായി മനുഷ്യനെ നിലനിർത്തുന്നത് ഭാഷയാണ് ഭാഷ കയ്യിലുള്ള ഒരാളും വിവരമില്ലാത്ത വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ഒരാളും തമ്മിൽ നല്ല അന്തരമുണ്ട് അതാണ് അയ്യപ്പൻ തൻ്റെ കവിതയിൽ സൂചിപ്പിച്ചത് ഭാഷക്ക് തേയ്മാനം സംഭവിച്ചതിൻ്റെ പേരിൽ ഒരു ചങ്ങാതി ആത്മഹത്യ ചെയ്തു രാജ്യത്ത് അല്ല ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളിൽ മനുഷ്യവിരുദ്ധരായ അക്രമകാരികളായ ഭരണാധികാരികളൊക്കെയും ഭയപ്പെട്ടത് എഴുത്തുകാരെയായിരുന്നു സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെ ആയിരുന്നു അതിൻ്റെ കാരണം അധികാരികളുടെ വാഴ്ചയിലും അധികാരികളുടെ വീഴ്ചയിലും കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തകർക്ക് ഗണ്യമായ പങ്കുണ്ട് ലോകത്തിൻ്റെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ് റോമിലും ഗ്രീക്കിലും സംഭവിച്ചത് നമുക്കറിയാം ഇസ്രായേൽ എന്ന രാഷ്ട്രം പലസ്തീനിന് നേരെ ചെയ്ത കിരാതമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നമുക്കറിയാം ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് സംഭവിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ലോകത്തെ ഏറ്റവും ധിക്കാരിയും ക്രൂരനുമായ ഭരണാധികാരിയായി അറിയപ്പെടുന്ന അഡോൾഫ് ഹിറ്റ്ലർ ജർമ്മനിയുടെ അധികാരം കൈയാളിയ സമയത്ത് ആദ്യം ചെയ്തത് അവിടുത്തെ പണ്ഡിതന്മാരോട് അക്കാഡമിഷ്യന്മാരോട് അവിടുത്തെ സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരോട് നാടുകടക്കാൻ പറയുകയാണ് നാടുകടത്തുക മാത്രമല്ല നാടുകടത്തുന്ന സമയത്ത് നാടുകടക്കുന്ന സമയത്ത് തൻ്റെ സൈന്യത്തെ വെച്ചുകൊണ്ട് പിന്നിൽ നിന്ന് വെടിയുതിർത്താണ് അവരെ ഇല്ലാതാക്കിയത് ഹിറ്റ്ലർ പേടിച്ചത് ഭയപ്പെട്ടത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയായിരുന്നു നവകാലത്ത് ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതും നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ ഗൗരി ലങ്കേഷിനെയും കൽബുർഗിയെയും ദബോൽക്കറെയും രോഹിത് മുൻമുലയെയും എല്ലാം ഇല്ലാതാക്കിയത് ഡോക്ടർ മല്ലഷപ്പ കൽബുർഗിയോട് സംഘപരിവാറിൻ്റെ പോലീസുകാർ അവിടുത്തെ അജണ്ടകൾ നിശ്ചയിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികൾ പറഞ്ഞതൊരു കാര്യമായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്താണോ പ്രാധാന്യം കഴുത്താണോ പ്രാധാന്യം ഒന്നുകിൽ എഴുത്ത് അല്ലെങ്കിൽ കഴുത്ത് നിങ്ങൾക്ക് എഴുത്താണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കഴുത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടി വരും നിങ്ങൾക്ക് കഴുത്താണ് പ്രാധാന്യമെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എഴുത്ത് അവസാനിപ്പിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു കൽബുർഗിയെ ഈ ലോകത്തിന് ഈ രാജ്യത്തിന് ഇന്നില്ലാതാക്കിയത് ഈ രാജ്യത്ത് 
പീഡിപ്പിക്കപ്പെട്ട പാവപ്പെട്ട ന്യൂനപക്ഷങ്ങളായ താഴ്ന്ന ജാതിക്കാർ ഉന്നതമായ വിദ്യാഭ്യാസം നേടരുതെന്ന് അരുളിക്കൊണ്ടായിരുന്നു രോഹിത് മെന്മലയുടെ മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ടായത് ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയ്ക്കെതിരെ എഴുതരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു ഗൗരി ലങ്കേഷിനെ നേരെ വെടിയുതിർത്തത് ഈ രാജ്യത്ത് അന്ധവിശ്വാസത്തിനും അഴിമതിക്കുമെതിരെ സംസാരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു പൻസാരിയെയും ദബോൽക്കറയും ഈ രാജ്യത്തിന് ഇന്നില്ലാതാക്കിയത് ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണം കഴിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് അഹ്ലാക്കിന്റെ തല തല്ലി തകർത്തത് ഇഷ്ടമുള്ള വസ്ത്രം ധരിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് ജുനീദിനെ ട്രെയിനിൽ വെച്ച് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയത് ഫാസിസം ഭയക്കുന്നത് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് ദിബാനി ശാന്തിന് നേരെ ആസിഡ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് അക്രമം നടത്തിയ സംഭവം നമുക്ക് ഓർമ്മയുണ്ട് ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു എൻ ഡി ടിയിൽ നിന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു വേണുവിനെ പുറത്താക്കിയത് ഐ ആർ സി എച്ചിൽ നിന്ന് എന്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു റോമി ലത്താപ്ര പുറത്താക്കിയത് അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യം ആദ്യമായിട്ട് അവർ ഈ രാജ്യത്തിന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യുന്നത് സാംസ്കാരിക പ്രവർത്തകരെയാണ് വിദ്യാർത്ഥികളെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥി സുഹൃത്തുക്കളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് നമ്മുടെ സർഗസിദ്ധികളെ ഈ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ അഖണ്ഡതയുടെ സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ യഥാർത്ഥ കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തകരാവുന്നത് നമുക്ക് മുന്നിൽ എമ്പാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് പലസ്തീനിന് നേരെ ക്രൂരമായ കൈരാതങ്ങൾ ഇസ്രായേൽ അയച്ചുവിട്ട സമയത്ത് മഹ്മൂദ് ദർവേശ് എന്ന കവി എഴുതിയ നാലുവരി കവിത മഹ്മൂദ് ദർവേശ് പറയുന്നുണ്ട് അവസാന ആകാശങ്ങൾക്കുമപ്പുറം കിളികൾ അങ്ങോട്ട് പറക്കാനാണ് ഒരു ചോദ്യം കൂടെ മഹ്മൂദ് ദർവേശ് തന്റെ പ്രതിഷേധമായിട്ട് ഇസ്രായേൽ ഭരണാധികാരികളോട് പറയുന്നു എഴുതിക്കോ ഞാനൊരു അറബി വേറൊരു പേരും എനിക്കില്ല കുട്ടികൾ എട്ട് ഒമ്പതാമത് പിറക്കാറായി എന്ന് അവിടെയുള്ള ഉമ്മമാർ നടത്തിയ സമരമുണ്ടായിരുന്നു ഈ രാജ്യത്തെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഇനി പ്രസവിക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ എട്ടും ഒമ്പതും തെറ്റുകൂട്ടിയിട്ടായിരുന്നു ആ ഉമ്മമാർ സമരം നടത്തിയത് അവിടുത്തെ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസം നേടരുതെന്ന് പറഞ്ഞ സമയത്ത് ഗസയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലേക്ക് തന്റെ മക്കളെ പറഞ്ഞേച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു അവിടുത്തെ ഉമ്മമാർ സമരം നടത്തിയത് ഇസ്രായേലിന്റെ കൈരാതങ്ങൾക്ക് നേരെ അതിർത്തിയിൽ കൃത്യമായ പ്രതിഷേധം കാഴ്ച വെച്ച അഹമ്മദ് യാസിൻ എന്നൊരു ചെറു പയ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കുട്ടിയെ അതിക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയതിനു ശേഷം ആ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർ പ്രതിഷേധിച്ചത് തങ്ങൾക്ക് ജനിക്കുന്ന മുഴുവൻ ആൺകുട്ടികൾക്കും അഹമ്മദ് യാസീൻ എന്ന് പേരിട്ടുകൊണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ പ്രിയമുള്ളവരെ ഇത്തരം സർഗാത്മകമായ സമരങ്ങളാണ് ഒരു കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ആവശ്യപ്പെടുകയാണ് സച്ചിദാനന്ദൻ തന്റെ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ വായുവിൽ വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ വായുവിൽ വിഷം നിറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ ശ്വാസം വായുവിൽ വിഷം നിറഞ്ഞി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്വസിക്കലാണ് ശ്വസിക്കാനുള്ള സ്വാതന്ത്ര്യം മരിക്കലാണ് എന്ന് സച്ചിദാനന്ദൻ കവിതയിൽ പറയുന്നുണ്ട് യു പിയിൽ എഴുപതോളം വരുന്ന പിഞ്ചു ബാല്യങ്ങളെ ക്രൂരമായി കൊലപ്പെടുത്തിയ സമയത്തും അവസാനം അന്ത്യശ്വാസം വലിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ കുഞ്ഞു മക്കൾ ആ കുരുന്നു പ്രതിഭകൾ ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന കവിത ഒരു പക്ഷെ ഈ കവിതയായിരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുകയാണ് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്താനുള്ളത് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ സർഗാത്മക സിദ്ധികളെ കഴിവുകളെ സമൂഹത്തിൻ്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടി പ്രയോഗിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തകരായിട്ട് നമ്മൾ മാറുകയും വേണം നേരത്തെയൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെ രാജ്യത്തിൻ്റെ വിവിധ കലാലയങ്ങളിൽ നിന്ന് ഉയർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രതിഷേധങ്ങൾ നമുക്കേറെ പ്രതീക്ഷയുള്ളതാണ് ഏറ്റവും സർഗാത്മകമായിട്ട് പ്രതികരിക്കുമ്പോഴാണ് ഈ രാജ്യത്ത് വർഗീയതയെ ഫാസിസ്റ്റ ഇല്ലാതാക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് ആസാദി മുദ്രവാക്യങ്ങളിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും തെളിച്ച് തെളിയിച്ചതാണ് നമ്മുടെ ഗാന്ധി രാഷ്ട്രപിതാവായ ഗാന്ധി അഹിംസയിലൂടെയായിരുന്നു ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ കൃത്യമായിട്ടും നയിച്ചത് നമുക്കറിയാം അങ്ങനെ അഹിംസയിലൂടെ സഹിഷ്ണുതയിലൂടെ സൗഹാർദ്ദത്തിലൂടെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ പ്രതിഷേധത്തിൻ്റെ ആവിഷ്കാരങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും കൃത്യമായ സുസ്ഥിരമായ സ്വൈര്യമായ ജീവിതം സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതിനുവേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാനുള്ള കരുത്ത് ഈ ഇഹസാസിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാവട്ടെ
ഇത്തരം പ്രോഗ്രാമുകൾക്ക് കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നത് പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങൾക്കും കലാസാഹിത്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വായനയ്ക്കും എഴുത്തിനും പ്രാധാന്യം ഇസ്ലാം കൂടുതലായി കൽപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രചോദനത്തിൽ നിന്നാണ് നമ്മളെല്ലാവരും ഇത്തരം പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് ഇനിയും ഈ രാജ്യത്തിൻ്റെ സംരക്ഷകരായി നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ഉണ്ടാവണം എല്ലാവിധ അഭിവാദ്യങ്ങളും എസ് എസ് എഫിൻ്റേതായി എല്ലാവർക്കും അറിയിക്കുന്നു ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു അഹൃദാൻ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ അലമീൻ അസ്സാം വ